松本道夫のように勉強するんじゃなくて松本修になるっていうのが人生のこう僕らなんてですね絶対留学しないで松本道夫にならないとかっていうわけだからサインに答えしたかったんですはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはえブリシモンさん、チキモン、<笑>ありがとうございます。チキモンでございます。はい、ライバルという形でね、えー、前の動画で紹介した、はい、ライバルというよりメンターです。メンターですね、はい、お師匠様という形でですね、なんと医師で同時通訳者であるというですね、上田先生においていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ものすごい経歴というか、はちゃめちゃなわけですけど、<笑>その辺をちょっとですね。聞いていきたい、まあ、医師で同日役者ってほとんどいないですよね。どういった人生だったのか、ちょっと聞いていきたいんですけども。<笑>まず生まれ育ちは、京都で留学とか行ったかもしれない。ほうほうほうほう。英語に目覚めるきっかけがあったわけですよね。高校生まで、劣等生で、はい、英語も大嫌いだし。はい、勉強全般が大嫌いだったんです。はい、で。同社高校だったもんですからエスカレーターでとりあえず犯罪を犯さなければ同社大学行けるっていう状態で<笑>高校入ってからもう勉強しなくなって水泳一生懸命やってたんですけども同社大学行っても水泳部入りたかったんですけどね、うんうんうん、でも怪我して、まあ、能力的限界あって、まあ、オリンピック選手とかねいると思うんですけど、うんうん、水泳部では一番早かったんですが、うんうんまあ、そういうレベルじゃないっていうのでとっても挫折感を味わって何をしようかと思ってる時にですね中学校の時の同級生に。近所歩いたプラッターってじゃあどうするのお互いって言って高校3年の終わりぐらいですよた京都外大って英語の先生になるって言うんですよ、うんね、大森君って言うんですけど、うん、自分も中学の時は英語好きだったから、うん、そ,それもいいかなと思って、うん、でも英語の先生になれないね法学部だったんで、うん、どうしようかって言ってしばらくあの英語は勉強しようと思ったんですもうやることないので,で松本道弘っていうね、はい、伝説のそうです、ね、NHK のテレビ映画のホストもしてて物議かましてやめさせられたんですよ<笑>そうで有名でそれがね、まあ、業界では有名で、ね、そ,うそ,うその本がこうたまたま家置いてあったんですよ、はい、もう何やこれってショック受けて、はいはい、たまたま置いてあったんですねたまたま置いてあったすごくあって<笑>その日本から一歩も出ずに同時通訳の第一人者になった、はい、でしかも高校大学はずっと柔道やってて、はい、1回目の東京オリンピックにね体重別制だったら出れるぐらい強いって言って<笑>でそれがとってもかっこよくて、うん、で松本先生は、まあ、僕ら共通ね、うん、あの師匠なんですけど貧乏で行けなかったんですよで松本道夫のように勉強するんじゃなくて松本非常になるっていうのが人生のこう目標になってですね、うんうんうん、で僕はもう絶対留学しないって松本道夫にならないでもいいといけないからでその時体ちっちゃすぎてもうボクシングやってアルバイトしてで命かけるのが英語っていう感じでしたねそっから勉強し始めたわけですねそ何をやったんですかでも松本道弘のもう本にやってかもうタイム読めって言うからもうタイム読んで、はいはい、そうするとワンパラグラフで30個ぐらい知らない単語があるので、はいはいはいね、その時はまだネットもなかった大学の音にやって、はいはい、もう覚えて潰していくっていうやり方をしていきましたねなるほどそれで音はどうやってやってたんですか音は天満さんが言う天満さんここ出たんですね、はい、コピーイング、まあ、僕はシンクロナイゼーションって言ってるんですけどイングリッシュジャーナルっていうね、はいはいはい、あのしてその時カセットテープだったんですけどもう1秒ずつこう戻したりして、はいはい、全く同じ息継ぎも指導期して言えるようにしてでその喋ってる人がご保護って席した自分も席込むでなるほどで同じやり方であの中国語もそれ喋るようになったので発音に関してはもう耳の感性ってもうすっごい同じようにするっていうすごいですねでじゃあやってもらいましょう<laughs> When I was a kid, I was obsessed with the Guinness Book of World Records. And I really wanted to set the world record myself. But there was just one small problem. I had absolutely no talent. So I decided to set the world record something that demanded absolutely no skill at all. I decided to set the world record in crawling. ね、シャドリングですね,ですね,ねそこまで徹底してま,ま,まねはじゃなくて、うんまあ、シャドリングできればいいっていう
のでやってるんですけどもその時はもう本当に細かい息遣いまで、ま、真似したっていうのでやってました、えー、そうですね前に菊池さん出てもらった時に「ヒョーイングする」って言ってましたからある程度もうスクリプト見ないでできるようになったら、はい、服着替えながらとか車運転しながらとかね、うん、家事しながら何十回じゃないですよねもう何千回とか何万回とかこうやってるともう憑依してくるんですよ、はい、イギリスとかアメリカとか行ったことなくってもこうどっちもやったらこう,こう映ってくるんですね、はいなるほどじゃあショーイングもありますなんか<笑>そうもう無茶ぶりばっかりしてますね急に<笑>はね<笑>リングアナウンサーのあリングアナウンサー自体もやってますもんねリングアナウンサー実際、はい、あの格闘家ですからね本当に医師で格闘家で同時通訳者ってもうわけわかんないんですけど今度もね出るえ試合出てリングアナウンサー出て通訳するんですねみみたいな感じですねそれもう怪我したらできるんですかね怪我したですねショーイングですね。<笑> Now, we all witness the most anticipating match in the history of professional wrestling for the heavyweight championship of the world. Are you ready? All the thousand in attendance and millions watching around the world from the capital city of the United States of America. Washington DC. Ladies and gentlemen, let's get ready to. あこれね、<笑>思い出した、このね、レッツ。他の人がやると300万円なんかじゃないかな、はい。これちょっと編集しないといけないかもしれない、ねあ言。言っちゃいけないですかピーピーな。なんかね、はい、そういうの聞いたことありますわ。あのその名前は言っちゃいけないと。なんか300万ぐらい。取られたこれ請求されるかどうか、嘘かどうかわからないけど、そこをピー入れるとかね、はい、これがヒョーイングだったわけですね。その時は、イングリッシュジャーナルの普通の人のもう息遣いも全部、もう 0.1 秒の狂いもなく、やって発音を身につけたって感じです、はい、今度、医学部を目指すわけじゃないですか、うん、一体何がってことですかこの師匠の、英語の師匠の松本道弘っていうのが、な何がかっこよかったっていうのは、やっぱり柔道部やって、それから。日照岩に行ったけどもずっと英語ができるってことを隠してたんですよ英語の関係なんで,そう,なんで、ね、そういう経験から英語をやる人間はもう英語の世界にいるなっていうそういう考えをもう言うたらって言うんですよ<笑>放送禁止法<笑>放送禁止法<笑><笑>頭おかしいんですけど僕はやっぱりその時もうネットも何もなかったからもうその松本道人の文章に感化されて洗脳状態ですね自分なりのその松本英語道の形の仕方ががやっぱ医者になるるっていうことがやっぱり一つありますそ,その因果関係がすごいですよね。そうねまあ、僕はやっぱり国境なき医師団っていうのが、はいはいはい、タイムのカバーストーリーになって、はいはいはい、その当時80年代の後半ぐらいですか、うん、それもあったんですけどねで医者になって国境なき医師団ってそれは実現したけど、まあ、東北来たっていうことね。うん、何,何歳の時ですか、まあ、同志社はもう出てるわけです同志社は卒業して先生になろうと思ったんでしたっけそれで本に出会ったんでしたっけあの先生にはなれないけども通訳者になろうと松本道にはねで通訳をやってたんですよ。あ、やってたんでしょうね。二十代三四とかそういうこと、ね、でそこから医学部行こうと思ったわけですね。そうですね。そうですね。えー、勉強するわけですよねこれね。当然。でさっき言ったようにあの高校入ってから僕勉強しないもんですから。さっきもね英単語知らないんですけどサイン五サイン知らなかったんですよ。はいはい言ってましたね。それで全部独学で僕松本英語道を海外行かないっていうのを受験勉強でももう。同じやる予備校行かないっていうああなるほど<笑>無理せんと言っといたらよかったじゃんやっぱ絶対おすすめじゃないさ、はい、もうこれから医学部再受験するた予備校ちゃんと行ってください<笑>無理せんといてください<笑>やっぱその時はもう意地になって<笑>よかったよかった絶対行かないで全部独学やってもう数学に関してはどう勉強していいのか分かんなかった参考書で全部やったってことですねあそうですねで結局どうしたかっていうともう体育会やり方で手で覚えるって反射神経でもう出そうな問題は20分時間与えられてる問題を2分でやるっていうもう何回もやってもう反射的もう音読と一緒ですね反射的にできるように音読でもう考えと出るっていうのは英語でや,やりましたしそれの,あの受験勉強だったんですよ、ね、ああそんなもんをやったんですねそれすごいですねで医者になってじゃあそうですね次回の動画ではそれより聞いてみましょうそのどうやって医学部入ってる<笑>医学部大好きですからもう<笑>そうですねあ細井先生そうですねあの僕の後輩なんですよねそうですね会ったことはないんですけどあ,あそうなんですね僕も千葉大なんですけどねそうです千葉大医学部一体どうやって行ったのかですね聞いていきたいと思いますがじゃあまあ基本的にはその真似るっていうのがもう最初はね
、もう松本道人の考えた固定は死っていうことで、丸覚えが大嫌いなんですよ。音読も大嫌いなんですけど、やっぱり最初の部分は、他でやっぱり集中的に考えなくても出るぐらいの音読はやっぱ必要だと思います、ね。うん、なるほどね。考えなくてもでかいその自動化するぐらい、うん、それを菊池さんが真似してる。今真似してるところですね。五十五過ぎてからです。<笑>まあ、まあ、もう年齢は気にしないことにしてるので。なるほど。うん、これ追いつけ追い越すで頑張ってください。<笑><笑>ということで、うんえー、小山田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。